Et justement, pour revenir sur la chanson de Lampedusa qui a un vrai écho aujourd'hui, quand vous écrivez ce jeu et que vous proposez cette chanson, vous le faites pourquoi Alors cette chanson, il faut la resituer dans le contexte. Cette chanson, euh, je, je l'ai écrite parce que il y a un, avec un avec un auteur qui s'appelle Vincent Tirelli, qui on l'a quoi écrite en fait, parce que tout simplement à l'époque ça me paraissait hallucinant qu'il y ait juste des toutes petites pastilles comme ça euh, aux infos. Si c'était ça dure même le temps de dire 200 morts à Lampedusa ou je ne sais combien de ça ça durait bah, le temps le temps de le dire et après on passait à autre chose. Et pendant très longtemps, il y a toute une période très longue pendant laquelle vraiment c'était une information comme une autre au milieu de tout ça. Alors que c'est vraiment, c'est totalement incroyable. L'Italie, c'est chez nous, quoi. Et, euh, et euh, ça me paraissait très bizarre que qu'il n'y ait que, ce, y a que cette, cette parole-là sur ce problème-là, en fait. Donc une chanson, c'est rien, mais c'est aussi un moyen de faire durer un peu plus l'information. Et puis c'était aussi un moyen de, bah, de, de raconter ce que ça nous ce que ça nous faisait ressentir. Et puis aussi, c'était euh, contigu à la lecture d'un livre de, de Laurent Godet qui s'appelle Eldorado, pour le coup. Vous écrivez tous, tous, tous vos chansons, tous ensemble ouais. Comment ça se passe On est les deux auteurs. Ouais. On, on amène des chacun dans notre coin. On amène des chansons. Ah, en collaborant ou pas, mais plutôt avec d'autres. Ouais. Et après, euh, en fait, on n'intervient pas, euh, pas particulièrement sur les chansons euh, des autres. Le, le, les, les textes des chansons arrivent fini. Après, les, le, le gros boulot de groupe, c'est sur la musique, évidemment. C'est sur les arrangements, en fait. Voilà. En tout cas, euh, moi, je vous découvre avec cet album. Alors, il était temps. Hein. Ouais. <rire> il était temps pour moi. Ouais, J'espère. C'est pas le nom de Debout sur les Incs, même qu'il n'avait jamais entendu. Si, 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 mais c'est pas pour autant que j'avais forcément écouté des, 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 des disques ou quoi. Et je suis très content, moi, de vous découvrir même 20 ans après. C'est pas grave, parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres gens qui sont dans mon cas. Et l'idée de, de se rencontrer, c'est de proposer ça sur, sur la fringale culturelle. Et, et, et ce que j'ai aimé, c'est aussi... Euh, euh, tout ce que vous pouvez aborder avec, euh, avec justement le, le pouvoir de la musique parce que c'est très agréable à écouter, il ne faut pas oublier que c'est de la musique et voilà. En fait, euh, je le dis depuis longtemps en interview, c'est le fond est grave et la forme est agréable. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas en concert c'est sûr, sur disque on peut, on peut s'apesantir un peu plus sur, le, sur la forme, on n'est pas obligé d'être festif sur, sur le disque, sur cette non plus, mais on a, on a, on a trop envie. Euh... Mais euh, je pense qu'on a toujours considéré un peu la musique, et ça s'est fait comme ça, comme une sorte de médecine en fait. C'est un, euh, un truc avec lequel on se soigne. Et... On laisse une porte ouverte sur le genre. Ouais. Et vous soignez les autres aussi bah, ah, si ça nous soigne, peut-être ça, ça arrive qu'on nous, qu nous le renvoie comme tel. Ouais, ouais. Vrai. Moi, je dis, j'étais touché par, par le, le, le morceau, vraiment sur le, le, le coup politique, ça m'a amusé. Mmh. Et Lampedusa, évidemment, euh, qui fait écho, parce que nous, on rencontre aussi beaucoup de gens euh, dans l'édition. Il y a pas mal de livres de la rentrée littéraire qui sont sortis sur ces thèmes-là. Mmh. Mmh. Et, euh, et justement, vous êtes en, en écho, je dirais, vous, vous exprimez la, la même pensée, mais par la musique. Oui. Mais tu, tu, tu disais un moment, parce que tu as parlé d'engagement à un moment, et ouais. pour moi, enfin, l'engagement, parce que quand, quand on parle d'engagement, on a souvent des, un peu des, des clichés sur des luttes ou quelque chose de politique. Pour moi, il y a plus, enfin, euh, dans Debout sur le Zinc, il y a plus un espèce d'engagement humain, en fait, enfin, humaniste. Moi, ouais. je dirais plutôt ça. J'ai l'impression ouais. que c'est un terme qui. Enfin, là, c'est par rapport à tout ce que tu as dit. Enfin, c'est un peu ça qu'on essaye de faire, quoi. C'est-à-dire en, en proposant des, les textes. Non, mais c'est vrai. Mais c'est carrément. Enfin, en fait, on avait, on avait, un, on avait trouvé. On, on parlait, on en discutait avec Romain parce que c'est vrai qu'engagé, ça fait. Enfin, c'est une étiquette. Enfin, c'est pas nous, en fait. Mmh. On est impliqué. Voilà. C'est plus, c'est plutôt <rire> ça. Ouais. Après, on a beaucoup d'amis qui font de la musique euh, engagée, chansons ouais, françaises engagées. C'est vrai que nous, on n'a jamais été euh, là-dedans. Mais, mais euh, on s'engage auprès des, des gens qui nous écoutent. Euh, ouais. pour, euh, et il y a quand même une bonne partie de... Enfin, je pense que faire de la musique, déjà, c'est un petit engagement. <rire>